1971 সালের 25 মার্চ নিরপরাধ ঘুমন্ত বাঙালির উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘৃণ্য নজির হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন কলকাতা উপ হাই কমিশনার তৌফিক হাসান সোমবার দিবসটি উপলক্ষে হাই কমিশন প্রাঙ্গণে আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি এই সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের আলোকচিত্রের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় কলকাতা প্রতিনিধি অনিকেত রহমানের তথ্যচিত্রে আরো জানাচ্ছেন সামিউল শাওন যথাযোগ্য ভাব গম্ভীরদের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের অন্য দেশে দূতাবাস উপদূতাবাসের মতো কলকাতা বাংলাদেশ উপহাই কমিশনের গণহত্যা দিবস পালিত হয়েছে এই উপলক্ষে উপদূতাবাস চত্বরে 1971 সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের আলোকচিত্র প্রদর্শনী হত্যাকাণ্ডের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র ও বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের তথ্যচিত্র প্রদর্শনী করা হয় এর আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় 1971 সালের এই দিনে 25 মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে এক বিবিশিখাময় কালো রাত এ রাতে প্রায় এক লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল যা গণহত্যার ইতিহাসে এক জঘন্যতম ভয়াবহ ঘটনা উনিশশো সালের আজকের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে সেই নীল নকশা অনুযায়ী আন্দোলনরত বাঙালিদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে নিরস্ত্র নিরপরাধ ও ঘুমন্ত সাধারণ বাঙালির উপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা পৃথিবী ইতিহাসে এক ঘৃণ্য নজির হিসেবে রয়েছে তিরিশ লাখ নিরপরাধ নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোষরা পূর্ণতা দিয়েছিল সেই ঘৃণ্য ইতিহাসকে এরপর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষী লড়াইয়ের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কুয়েত দূতাবাসের উদ্যোগে গণহত্যা দিবস পালিত হয়েছে সোমবার দিবসটি পালন উপলক্ষে দূতাবাসের মাল্টিপারপাস হলরুমে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয় শুরুতেই পবিত্র কুরান থেকে তেলাওয়াত করা হয় পরে শহীদদের সম্মানে নিরাপত্তা পালন দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় দোতলায় প্রধান মোহাম্মদ আনিসুজ্জামানের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাকির হোসেন মজুমদার বিমান কান্ট্রি ম্যানেজার হাফিজুল ইসলাম দূতাবাসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিজানুর রহমান সহ নানা শ্রেণী পেশার কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় বক্তারা বলেন উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে এক বিভীষিকাময় কাল রাত ইতালিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোফান সিকদারের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন প্রথম সচিব সুফি আক্তার শুরুতেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের কাউন্সিলার সিকদার আশরাফুর রহমান ও প্রথম সচিব এ এস এম সাইম রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে পঁচিশ মার্চকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দানের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান এ সময় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন